Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zocke mit euch zusammen Hubris auf der PSVR 2. Das Game erscheint am 22. Juni auf der PSVR 2 und auf der MetaQuest 2. Ich habe mich entschieden für die PSVR 2 Version, weil die einfach nur verdammt gut aussieht. Also das Game ist eigentlich vom Dezember 22. Da gab es das auf dem PC und ähm, es soll jetzt nochmal verbessert worden sein, was Texturen angeht, was das äh, ja, Spielmechanik angeht, soll es verbessert worden sein. Ich habe damals nur die Demo gespielt und die sah schon verdammt gut aus. Äh, könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal schauen. Ich werde die wahrscheinlich auch mal in die Beschreibung packen. Den Link dazu könnt ihr euch mal die PC-VR-Version anschauen. Aber das sieht schon verdammt cool aus. Also wenn jetzt noch das Mura weg wäre, der PSVR 2, dann äh, wäre es echt genial. Aber da kann man echt nicht meckern, das sieht verdammt gut aus. Und so stelle ich mir eigentlich die Zukunft von VR vor, was Grafik angeht. Was Gameplay angeht, kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Es äh, geht von Story her, geht es darum, wir sind ein, eine Agentin, glaube ich, die auf einen Planeten entsandt wird, einen Zwillingsplaneten entsandt wird, um eine andere Agentin zu suchen. Die ist verschollen und wir sollen sie suchen. Wir ähm, sind Teil einer ja, Organisation, die nennt sich Triple O. Und... Ähm, Deshalb auch hier, ne? O, O, O. <lacht> und das ist die Story, so wie ich sie jetzt im Groben verstanden habe. Ich möchte mir jetzt einmal mit euch kurz die Einstellung anschauen. Da haben wir hier einfach mal die Optionen. Spielverlauf. Also wir haben äh, deutsche Untertitel, wir haben aber keine deutsche Sprachausgabe. Also Untertitel müssen wir mit leben. Ist aber ganz gut, dass wir es äh, wirklich haben. Ähm, ja, ist ja nicht selbstverständlich. Und... Ähm, wir haben hier jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Rechts- oder Linkshänder. Wir können im Sitzen oder im Stehen spielen. Wir haben auch ähm, ja, die Möglichkeit, dass das Inventar automatisch schließt. Äh, werde ich euch gleich zeigen, wo das äh, Inventar ist. Manuelles Neuladen. Also dann müssen wir immer mit der Waffe wieder zack den äh, reinstecken. Das Magazin, man muss nicht irgendwo rausholen. Das kommt einfach nur rein, äh, raus und wir müssen es wieder in die Waffe stecken und schon ist nachgeladen. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Verwacklungen sollte man aufpassen bei Motion Sickness anfälligen Leuten, das ist äh, dann nicht ohne. Los hier Dialog und Hinweise aktivieren. Lassen wir einfach mal die Haptikintensität, würde ich mal auf 1 lassen. Probieren wir mal Schwierigkeitsgrad, Mittel würde ich jetzt auch erstmal lassen. Dann haben wir Bewegungen. Klettertempo habe ich jetzt mal auf schnell gemacht. Sprinttyp gedrückt, also wir müssen dann wirklich irgendwie ähm, halten. Ich glaube L2, genau, sprinten mit R2 und L2. Und äh, dann haben wir Drehstil, das ist das Snap-Turn. Lasse ich mal auch zackiges Drehen. Dann können wir hier einstellen, wie viel Grad man dann drehen möchte. Und äh, ja, Laufrichtung, kopfbasiert. Visuelle Effekte, da können wir Vignette ein- oder ausschalten. Ich hasse Vignetten deshalb aus. Desktop-Spiegelung, ähm, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja gut, dass es auf dem, auf dem Monitor angezeigt wird, sonst werden wir jetzt auch kein Bild haben. Wasser, Wasserbrechung, Phasenstreuungen und so weiter und so fort. Ich lasse alles mal aktiv, so wie es sein sollte. Dann haben wir Ton und in Ton können wir auch die Untertitel aktivieren und deaktivieren. Hier können wir dann auf verschiedene Sprachen stellen. Einige dabei, also schon Hut ab. Dass es so viele Untertitel gibt. Hier kann man die einzelnen ja, Volumes einstellen, ob wir den Master Sound, <lacht> der Meister Sound, Musik einstellen, Soundeffekte und so weiter und so fort. Das ist eigentlich selbsterklärend. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins neue Game. Jetzt kommt ein kleines Tutorial erstmal. Congratulations, Recruit, in finishing your basic training. Before you leave to the Twin Planet System, I'm going to help you get used to this Triple O Tactical Suit, which has the ability to adapt to most environments you will encounter. Let's get started. Oh, das so, sieht so gut aus, ne? Also, Wahnsinn. A soldier needs to be able to move with agility. The suit will boost your speed and strength. Use your left stick to move forward. Use your right stick to turn. Okay, wir wollen uns bewegen, ist eigentlich einleuchtend. Sometimes you will need that extra speed boost to reach certain places. Try reaching the door before it closes. 
You can sprint by pressing the left stick. Well done. You have made it on time. Now go stand on the red tile. Try jumping over the gaps while walking towards them. Okay, it's coming. Yeah. You can jump Spring. further by holding the... These gaps are bigger. So try jumping while sprinting towards them. Das funktioniert echt, echt gut. reachable by simply jumping onto them. Climbing will be just as important. By oh. using this button, you can grab ledges and climb. You can climb on top by moving one or both controllers down in a push motion. Auch wenn ich irgendwie runterfall, kann ich im Fall mich noch festhalten. Das ist echt cool. Und das funktioniert ohne Probleme. Und es sieht einfach nur geil aus. Hier auch der der Qualm, der da rauskommt. Don't worry about oxygen. Your suit is adapted to provide it in any environment. Swimming is straightforward. You move in the opposite direction of the palms of your hands. Jump in the water and make swimming. Move your hands up or down to... Your suit is equipped with a hollow backpack. It can transform matter into data and materialize it again when you grab it back. Please pick up these items mm, and lecker. drop them behind one of your shoulders and put them in your backpack. Ah, guck mal hier. Also Nahrung, wir haben wieder volle Energie. Wir stecken alles mal in den Rucksack. Good. Your energy level is at 100% again. Now, look at your left wrist. You can now simply select the item directly from your interface. Also das ist unser unser Now, Inventar. In the red slot to disable the force field. Ja. Over your left shoulder. Ja, jetzt bleib erstmal locker, ich will was erklären hier. Also hier haben wir unser unser Inventar, Questgegenstände. Hier haben wir Heilung, hier haben wir äh, Bergungsgut, was das auch alles ist, Organisches und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt hier einfach mal links rausholen, die Batterie, die packen wir hier rein. Well done. Continue and open the last door. Oh, der kann auch richtig weit springen. Sehr gut. Ah, okay, hier sind auch nochmal so Batterieslots. Last but not least, ah. you can equip or unequip your gun. Try hitting as many targets as possible within the time limit to pass your final assessment. Also per, per Button kann ich die einfach erscheinen lassen oder auch nicht. Well done, recruit. To wrap up your training, you will be sent to the Twin Planet System. So, das ist das Nachladen. Eigentlich relativ easy. Wir werden keine Waffe brauchen, das glaube ich nicht. Warum glaube ich denn nicht? Okay. Ein langer Trip ist nie gut. Aber so eine Schlafkapsel wäre doch was, oder? Wow. Das ist mal ein cooler Anblick. Good morning, Recruit. I'm Lucia, the pilot of this Triple O ship. Yeah, before we unlock your sleeping pod, I'm going to give you a short update. We've just left Lightspeed to enter the Twin Planet System, still several hours away from your drop-off point. The intergalactic harbor on the pillar planet, where you... Let me check your data. Check. You'll continue your training to become an agent of the Order of Objectivity. Well, believe me, there are worse places to be trained than the capital of temptation. <laughs> anyway, I'm going to unlock your cabin now. Yeah, ja, lass mich raus. Hey, before you rush out, be aware you've been asleep for nine days, so moving around can feel strange for a while. Also ich finde ja cool, dass hier die Hand dann zurückgeht, aber die backt halt erstmal ein bisschen rein und dann sehe ich auf einmal den Controller. Das zieht mich so ein bisschen aus der Immersion raus. Finde ich nicht so, so wirklich positiv, muss ich sagen. Oh, wo ist hin? Oh. Just a sec. We're receiving a Code 9 message from the command ship. Oder grafische. Wo erscheint sie? Oh, da. Oh, der, der sieht aber böse aus, der Kerl. 
Triple O members aboard transport vessel MOG 309. We received an emergency call from a dwarf planet which your ship is passing by at this very moment. Due to the fact that none of my agents are close by, I'm reaching out for you. Or honor, I order you a special force commander to go down and check it out. Now, Officer Lucia, Commander. Start the landing procedures immediately. Troopers, once landed on the planet, go and search for Special Agent Sayana. We lost all contact since you sent a message from one of her drones, so she may be wounded or even dead. But if she is alive, do whatever you can to help her finish what she started. No. In the name of the order of objectivity, go and succeed. All right, recruit. Isn't that for a You heard the commander. Forget about the pleasure domes on the pillar planet. We have a mission to attend to instead. Buckle up. We're going down. Also, das sieht ja schon cool aus hier. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich auf dem Planeten landen. Wird der Grafik Overkill. 100 pro. Ein Fenster wäre nicht schlecht, oder? Okay, hang on. Was jetzt? Oh. Das ist nicht gut. Hab ich es kaputt gemacht? Oh good, you're awake. We don't have much time. Follow me. What? See those batteries over there? Grab one and put it in your backpack. Hab ich doch. Okay, good. Now, follow me outside. So, Schwimmkontrolle ist eigentlich auch ganz easy. Boah. Boah, die Texturen von den Steinen. Das sieht echt sehr gut aus. Listen carefully. You see that recon drone over there? Top of that rock? I tried to reactivate it, but the battery's dead. If you could climb out of the water and put the new battery in. Na klar. Oh, great, you did it. Komm, klappe zu. Boah, sieht das geil aus. Da fällt einem eigentlich nichts mehr ein. <lacht> yes, it works. I can control the drone remotely now. Oh, while you were unconscious, those two troopers already left the ship and went searching for the spaceport. Uh, I suggest you follow them. Okay, I'll lead the way. Recruit, follow me. Uh, I mean the drone. Oh, avoid swimming in the water as much as possible. I tried blasting these squid with my energy blaster, but it seemed to have no effect on these species. Best to avoid them for now. Okay. Ah, das Wasser, das sieht echt, echt toll aus. Ja, die, die werden wir uns gleich noch holen. Well, I was flying towards the spaceport when this little ship took off and flew right at us. I didn't want to crash into them, so I had to change course before landing and here we are. Well, the good news is that the ship isn't severely damaged. Okay, so while you and the troopers are looking for Cyana, I'll try and pump out the water and get the ship going again. Let's hope those terraformers don't start up before I finish the job. So I can pick you up. I'm assuming you find Agent Cyana and she's still alive. Oh nein. Ich bin abgeschmiert. Das war nicht gut von mir. You know, you're probably wondering why we ended up in the water. Well, I was flying towards the spaceport when this little ship took off and flew right at us. I didn't want to crash into them, so I had to change course before landing, and here we are. Well, the good news is that the ship isn't severely damaged. 
Okay. So. While you and the troopers are looking for Cyana, I'll try and pump out the water and get the ship going again. Let's hope those terraformers don't start up before I finish the job. Also, ich meine, dass das noch mal eine ganze Ecke besser aussieht als auf dem PC. And she's still alive. That cable is clearly made from some organic substance. You know what? I bet the Triple O database can get us some more info on this. So, soll jetzt auch hier nur so ein kleiner Einblick werden. Ich will jetzt nicht zu viel spielen. Wenn da Interesse besteht, dass mehr Gameplay gezeigt werden soll, dann schreibt es einfach unter die Kommentare. Off it goes. All right, recruit. I got a hit. Apparently these squids are hunted for their special energy resistant body fluid. Wir kochen. Like the abandoned all their gear and left. I wonder what this device is used for. Let's figure this out. Squid arms go in, something comes out. Ah, okay. Also hier kann man was mit bauen. Zwei Tintenfische ergeben hier so ein, keine Ahnung, Hundeknochen. Oh, that looks like a torpedo gun. Let's get out there and hunt some squids. Oh, and bring back some arms. Didn't you pay attention during your okay, come. Torpedo guns can only be used in the water. Na komm, ich will runter. Hä? Kriegen wir auch. Können wir weit schießen, das Ding. Okay, jetzt müssen wir ernten. Erntezeit. Fischi, Fischi, Fischi. Ah, wo sind die hin? Die Arme. Da, da sehe ich einen Arm. Wir brauchen ja eigentlich nur zwei, ne? Aber es bleibt nicht immer. Ah, die sollten sich nicht mehr, mehr anlegen hier. So, dann schwimmen wir jetzt dahin. Zwei haben wir ja von den Dingern. Ich weiß jetzt nicht, was wir da bauen müssen. Sieht bestimmt geil aus wie ich hier. So. Okay. Hätte ich jetzt eigentlich auch über die Felsen gekonnt? Wahrscheinlich. Aber ich wollte nicht wieder abschmieren. Ob das Gameplay jetzt was für mich ist, weiß ich nicht. Ich stehe nicht auf so Games, wo ich ernten muss ohne Ende. Komm rein damit. Aber vom, vom Spielprinzip her, von der Spielmechanik her, von der Grafik her, einfach top. Hier haben wir haben unseren Hundeknochen. Kann ich es hier irgendwo hier... Naja, okay. This cave is clearly the fastest way to the spaceport. There must be a way to cross this gap. Good job. What about throwing it over to that other energy panel? Throw? Hm, okay. Nein. 
Ich soll... Try a little harder. Ja, super. Ah. Oh. Dafür braucht man die, okay. Nicht abstürzen. Oh, Genau, guck du mal. Oh. Wir looten mal ein bisschen. Okay. Aber so klettern funktioniert super. Na guck mal, hier haben wir auch irgendwas Organisches gesammelt. noch eine andere Höhle. Kann man da vielleicht dann noch rum? Ich bin mir nicht sicher. Okay, komm. Boom. Ah, jetzt aber. Da ist noch einer. So, die leuchtenden Algen, kann man die auch sammeln? Ist, ist da irgendwas? Nein. Da hat sich rumgesprochen in der... Oktopuswelt, dass ich hier alle abknalle. Also sehr angenehm, dieses Schnellklettern. Wer das halt nicht so gerne hat, kann das umstellen in den Optionen auch langsam und dann geht das natürlich auch. Aber ich finde es äh, echt vom Gameplay her ganz gut, wenn ich es ein bisschen schneller habe. Und wie wir eben gelernt haben, nicht so viel runterlassen. Ne? <lacht> so, guck mal da hinten. Ist auch irgendwas? Nein. Okay. Das ist blöd, ne? Okay. Ach, schau mal da. Für irgendwas kann man bestimmt gebrauchen. So, jetzt werden wir wieder uns hier was bauen. Also das Sammeln von diesen Gegenständen ist sehr wichtig für das Gameplay. Ach guck mal, das kenne ich noch von früher auf dem Spielplatz, ne? Okay, jetzt müssen wir ja hier irgendwo rüber.
Okay, das geht nur unter Wasser. Gehen wir mal kurz rein. Diese, diese komischen Risse sind komisch, aber gut. Noch was? Oder noch was? Da geht's runter. Das Bild, wenn man ins Wasser springt, dass die erst ein bisschen laden muss, diese Knarre. Aber gut. Da kann man jetzt auch mit leben. Ich denke, dass der Terraformer da oben ist mit der Gravität. Komm. Einer von seinen Armen ist wahrscheinlich unter diesen Rocken. Wir hoffen, dass wir auf diesem Planeten aus dem Planeten bevor der Terraformer sich aktiviert hat. Vielleicht kannst du unter Wasser gehen und sehen, ob du einige dieser Rocken frei kannst. Da sind ja noch ein paar, die wir befreien können. Das reicht doch erstmal, oder? So, zack, 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 dann komme ich doch da irgendwo rüber, oder? Muss ich da lang, oder? Ich würde ja fast sagen, dass ich hier lang muss. Okay. okay. Das war der falsche Knopf, Sebastian. So, ich... Positioniere mich nochmal richtig. So. Eigentlich möchten wir ja da rein, ne? Okay. Okay. Da wäre jetzt keiner mehr gewesen, den wir holen können. Von daher versuchen wir unser Glück. Genau, und von da aus kann man wahrscheinlich einfach rüberspringen. Oh no. Look over there. It's one of our troopers. Oh, I'm afraid he's dead. Be careful. Maybe he was killed by one of these bugs. His gun is right next to him. Probably not a smart idea to run over there, but you really could use that gun. If you could find a way to lure them away from that body. Okay, we müssen die weglocken. Die Waffe nutzt uns jetzt nichts. Wir müssen an seine Waffe ran, da liegt eine Leiche. The main gate seems to be locked. Let's check the floor for a maintenance hatch. That looks like an entrance. Ja, hoch vielleicht, maybe. Ach, guck mal hier. Open. Let's get down there. Ah, ich dachte, ich könnte da drauf. Das ist aber ein bisschen blöd gemacht, oder? Weil normalerweise hätte man doch jetzt da drauf klettern können und dann runter gehen. Okay, geht nicht. Wir müssen wirklich diese. Das ist offen. Wir müssen die Waffe von dem, von dem Typ haben.
No trace of Cyana. Maybe we'll find something in the spaceport. Body. Jetzt schauen wir mal. Okay. Wir haben auf jeden Fall da die Luke geöffnet. Ekelhaft. Ressourcen. Okay. Das wird aber ja schwieriger, oder? Ich, ich versuche mal. Ich weiß nicht, ob der mich hochpustet. Ach, guck dir das an. Bei 75. Hier ist was komplett aus dem Ruder gelaufen. Mit so einer Story hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay, mal kurz gucken, wo ich bin. Vielleicht sagt nochmal aufschießen. Huh. Okay, das ist ein Schutzschild. man jetzt auch erstmal kommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier auch an den Ohren klettern können. So. Okay. There you are. I'm so glad you made it, recruit. This place is dead. Isn't no that trace of Cyana. Look at the burn marks on this worker over here. He was killed by a blaster, not a bug. And these power shields. 
That means the spaceport is in lockdown. I wonder what they tried to get out. Okay, da ist alles mit dem Kraftfeld versehen. Boah, das sieht echt. Das sieht so geil aus, ne? You know, my drone is a recon drone. It should be able to make an opening in those power fields. Let's give it a try. No, it doesn't work. The batteries are too weak. Uh -huh. A 3D printing room. Hmm, we can print a stronger battery for my drone. Come here. Let me see. The printing device is in the middle. Oh, okay. All right. I'm going to upload an advanced triple O battery blueprint. Mach mal. Ich schau, dass hier keiner. Okay, und now it's your turn. Looks like it still needs extra resources to print the battery. The dematerializer is on the right. It converts objects into resource tubes. Okay. Grab some objects and throw them in the dematerializer. Take the tubes and put them into the proper resource slots. Over there, on the left side of the printer. Uh -huh. okay. Great, that's a start. But we still need some extra resources. Look for some more objects and throw them in there. Macht er das auch hier? Warte mal. Wir können doch einfach mal mehr rein tun. Aber der sagt direkt, ey. Naja, okay. Also das will er nicht. Wieder mehr rüber? Was kann man noch mit rein tun? Pflanzen. Ne, Pflanz, Pflanzen will er nicht. Das hier? Auch nicht, okay. Okay. Batterie kann auch verwerten. Aus der Batterie macht er mehrere Sachen. Oh, gut, das should be enough. The printer should work now. Und, und nun? Bestätigen. Ja, ja. Yes, it works. Now take the battery and put it in me. Oh, um, I, I mean the drone. Ich steck's in dir. <lacht> I should be able to create a doorway now. Follow me. Follow me. How about over here? You know how to kill bugs by now, so I'm pretty sure you got this. All right. Get ready. Opening the holographic shield in three, two, two, one. one. What's that sound? Stand back! Oh. Oh, it seems like we're safe. For now. I've oh, never seen a drone like that before. It's clearly not running on cyan. Ich, ich kann halt auch was du machst. Okay, change of plan. As far as I can tell, that drone is stuck there. So I'm gonna make an opening over here. You go and collect everything you can that can be turned into printing resources, and I'll go back to the printing room and upload a blueprint for your gun. Right, I'll wait for you there. Okay, Leute. Ich würde sagen, hier hören wir jetzt auf. Wir müssen jetzt hier ein bisschen schleichen, Sachen sammeln und so weiter und so fort. 
Aber bisher muss ich sagen, echt cooles Game, hat mir bisher gut gefallen, der Anfang auf jeden Fall. Wie es jetzt weitergeht, muss man mal abwarten, aber äh, also wer auf Grafik, pure Grafik steht, ist hier richtig. Und äh, ja, hier ist auch ein bisschen so ein Looten, Looten angesagt, Schießen, also hier haben wir alles so ein bisschen dabei. Ich kann jetzt aber kein abschließendes Fazit geben, dass es äh, jetzt hier ein mega Kauftitel ist, den man unbedingt haben muss, ein Must-Have-Titel. Aber ich muss sagen, äh, bisher alles richtig gemacht, die PSVR 2 Version sieht top aus. Ich bin mal gespannt, wenn man die Quest 2 Titel sieht, äh, Gameplay sieht, wie das dann aussieht, ob es dann nur leicht ähnlich sieht oder äh, halt, ich, wie, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Quest 2 Version aussieht, weil das einfach hier fantastisch aussieht und danach will man, glaube ich, auch gar nichts mehr anderes. Aber gut, trotzdem cool, dass die Quest 2 Leute auch hier äh, ja, die Chance erhalten, Hubris zu spielen, weil es äh, echt definitiv ein cooler Titel, gefällt mir. 29,99. Was sagt ihr bisher vom Titel? Gerne mal unten in die, äh, in, die, in die Kommentare packen. Und ja, wenn das gefallen hat, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Und äh, ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.